ang problema dyan, less yung pumupunta na fuel sa ating uh, combustion chamber. Hello mga kabisik, welcome again sa ating YouTube channel, Motorcycle Basic Mechanic, wherein we can learn repairs and tutorials in vlogs. Please subscribe and click the bell for the updates of our latest videos. Thank you so much and God bless everyone. At ngayon ay pag-uusapan natin yung topic na kung saan ay tungkol sa ating choke okay, choke ng ating karburador okay, so alam ko meron mga nagtatanong dyan na bakit kailangang i-choke ko yung aking karburador bago siya mag-start pag hindi naka-choke yung aking motor, ayaw ma-start pag in-open ko naman hindi ko siya na-choke yung aking karburador, ayaw mag-start may mga ganong tayo na encounter minsan sa ating motor. At isang araw ay meron akong uh, napuntahan na isang uh, motor din na ganon, ng style. ay siyang umandar, ayaw niyang mag-start yung ating yung kanyang motor. And then, nung chinokos siya, okay, nag umaandar, no? Nag-start yung uh, kanyang motor pag nag-choke siya. Pag hindi, ayaw, no? So, mga ganon na minsan ay kailangan nating uh, malaman kung ano yung mga dahilan, no? na kung bakit ganon, eh, alam natin mga kabisik, na ang gamit ng choke ay, pag chinook natin, okay, syempre mas marami na dadaan, okay, na fuel sa ating intake manifold para sunugin dito sa ating uh, combustion chamber ng ating spark plug okay, so mas maraming uh, fuel para mas madaling mas start yung ating motor, okay, and then pagkatapos nun, ibababa natin to and then uh, okay na alright ginagawa lang natin yon para mas maraming malag mapunta na na fuel sa ating chamber at mas start siya agad especially minsan dahil sa cold na weather no malamig na panahon kaya minsan kailangan talaga niya ng maras, mas maraming fuel sa chamber niya para masunog yun ang gamit ng ating choke Okay. At gayon din, minsan ginagawa natin 'yon dahil nga ay good, dahil sa cold na weather. Pero hindi siya advisable mga kabisik na laging naka-choke yung ating karburador, masisira, okay, yung ating mga parts ng ating uh, makina, okay? Ang ating engine. Kasi very rich lagi yung pumapasok sa combustion chamber natin and hindi maganda yung mga kabisik kaya kailangan i-resolve natin kung bakit uh, kailangan naka-choke yung motor natin bago ma-start yung motor natin hindi, hindi dapat ganun mga kabisik dapat nakababa na siya pag uminit na, napandar na natin okay na, dapat nakababa yung ating choke dapat hindi nakataas okay, so ngayon, uh, ay bago natin simulan uh, na sabihin ko yung mga dapat natin i-check ay mga kabisik iba rin yung mga kabisik yung automatic choke ng kagaya ng Yamaha okay? mga diaphragm type na carburador na kung saan mayroon uh, wiring yun okay? at uh, automatic choke yun no? iba dito sa ating uh, itong klaseng carburador iba yun no? kasi yung, yung pero siyempre yun na uh, automatic choke the same din yung function nya Okay, bakit siya nag-automatic choke? Dahil nga din, uh, dapat mas maraming gas na pumunta dito sa chamber niya. Especially pag uh, uh, malamig ang panahon. Okay, so ganun yun mga kabisik. So ngayon, ituro ko na mga kabisik yung mga dapat natin i-check pag ganun. Okay? Number one dyan mga kabisik is yung ating air cleaner. Okay? Nasa kabila. Okay, dito yung ating air cleaner sa loob. Okay? Dapat malinis yan. Check natin. Baka ang dami na na siyang rust, no? Mga dumi. Nakakapit. Check natin. Baka madumi na. Kailangan ng palitan yung foam. Pwedeng ganon. Okay? Sa mga underbone naman, dito naman yun sa kabi, dito sa harapan yun. Okay? So, dito yung kanyang air cleaner. Dapat malinis. Alright? And then, next is, dapat wag nating tatakpan yung Okay, dalo yan ng hangin na papunta sa ating uh, air cleaner. No? Alam natin may butas yan, yung ating air cleaner. 
okay uh, sa Honda dito sa taas may butas yan so dapat hindi natatakpan yon okay kasi may effect din yon no pag natatakpan yung ating okay ating uh, hangin doon sa taas okay dapat hindi natatakpan malinis yung ating air cleaner and then isa pa dito okay uh, minsan kaya minsan na kailangan ma-choke mo yung yung motor dahil may singaw. Okay, may singaw pala ang yung motor. Itong kanyang ang tawag dito, hose na ito, no? Intake uh, manifold hose na na ito. Okay, papunta sa ating yan, sa ating block itong hose. Baka may crack yan, may singaw yan, yan. Uh, tignan natin. Okay, i-check natin. Pwede mo lagyan ng tubig, tignan mo kung may nag nagbabubbles or ganon or may malabas na hangin dyan or may humihigop ng hangin maganon, i-check mo mga kabisik yan, dapat walang singaw dyan kasi once nasusubrahan yung hangin papunta sa ating engine hindi yun maganda kaya kailangan mo i-check mo para mabawasan yung hangin kasi bak mayroon palang butas dito or may leak pala dito okay, mayroon pala siyang kwan kaya bawasan mo yung hangin kasi pag nag-check tayo mga kabisik binabawasan mo yung hangin doon sa kanyang Uh, sa intake uh, manifold nya yung uh, alam natin doon yung kanyang daluyan ng hangin doon sa likod no galing sa ating air cleaner okay isa pa mga kabisik ayan mga kabisik dito na yung ating air cleaner binuksan ko na rin yung side cover nya okay minsan dito dito sa ating uh, galing dito sa ating air cleaner Okay, minsan itong ating uh, host din dito, minsan pag may crack dyan, may hangin na uh, kung saan ay nakakapasok yung hangin dito, okay, minsan ay uh, mayroon mga kwan dyan, may mga leak dyan, may mga hangin na pumapasok, kaya nasusubrahan yung hangin natin dito na pumapasok, kaya kailangan mo siyang i-choke mga kabisik, kailangan mong i-choke dahil nga may mga crack dito, may mga hangin okay, uh, kailangan maayos mga kabisik kaya nga, nakadepende din mga kabisik sa kung ikaw ay open carb sinasabi uh, meron din effect yon mga kabisik kaya dinesign ng ating, ng company na gumagawa ng motor, na ganito dapat yung maayos, yung kanyang air, air cleaner, para normal yung pumapasok na hangin sa ating carburador Okay, at saka sa ating combustion chamber. So, ganun mga kabisik. And then, after that, mga kabisik, last na lang. Okay, dito sa ating main jets. Or yung ating mga jettings. Minsan mga kabisik, yung mga jettings natin ay sila pala ay hindi or sila ay natakpan. Or ibig sabihin, madumi pala yung ating mga jets mga jetting starting dito sa ating carburetor kaya konti yung luma yung hinihigop niyang yang yung gas na hinihigop ng ating mga jettings kaya dapat malinis yung ating mga jettings ng ating carburetor kasi pag natakpan yung ating mga jettings yung kanyang kanilang mga butas na paghigop ng ating carburetor ang problema diyan less yung pumupunta na fuel sa ating uh, combustion chamber at madami pala yung galing din sa ating air cleaner na hangin so sobrahan na kaya kailangan magbawas ka kailangan i-choke mo siya okay para bawasan mo yung hangin na papunta sa combustion chamber kasi nga combustion chamber mo kasi nga brado yung mga jettings ng carburetor mo kaya yun minsan ang sanhi or mga kailangan malaman natin bakit kailangan i-choke mo yung motor mo bago siya mag-start So I hope nakatulong ako mga kabisik sa simpleng tutorials natin ng ating uh, motor about sa choke problem. So hopefully we learn something and kung natuto tayo, please subscribe to our YouTube channel Motorcycle Basic Mechanic and click the bell button to be updated sa ating mga latest latest na video. So thank you so much. God bless everyone. At ni ang Panginoon ang siyang Mag-ingat sa atin during this time of pandemic.